హలో వియర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సో మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే సిరీస్లో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఆల్రెడీ మనం టూ ప్యాటర్న్స్ డిస్కస్ చేసాం హ్యామర్ అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బులిష్ ప్యాటర్న్స్ సో బులిష్లో ఒక ఫైవ్ బేరిష్లో ఒక ఫైవ్ అనుకున్నాం సో బులిష్లో ఆల్రెడీ టూ ప్యాటర్న్స్ డిస్కస్ చేసాం హ్యామర్ అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ ఆల్ బులిష్ ప్యాటర్న్స్కి మనకి కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ అయితే ఉండాలి ఆ డౌన్ ట్రెండ్లోనే మనం ఇవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకునేటట్లుగా ఉండాలి సో ఈరోజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈజీ థింగ్ కూడా చూడగానే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎవరైనా కానీ సో అది బులిష్ ఎంగల్ఫింగ్ సో వన్ బై వన్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఎలాంటి బిహేవియర్తో ఇది ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి ట్రేడ్ ప్లాన్ ఆర్ ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ తీసుకోవచ్చు చూద్దాం సో ఫస్ట్ లుక్ వైజ్ మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్న హ్యామర్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్కు ఒక క్యాండిల్ సరిపోతుంది బట్ బులిష్ ఎంగోల్ఫింగ్కి మనకి రెండు క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి మనకి వన్ క్యాండిల్ స్టిక్ టూ క్యాండిల్ స్టిక్ త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్ ఇలా చాలా ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ముందు ముందు అవి కూడా కవర్ చేద్దాం దాదాపు ఫిఫ్టీ ప్యాటర్న్స్ వరకు ఈ సిరీస్లో కవర్ చేద్దాం సో ఇక్కడ టూ క్యాండిల్ స్టిక్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంటుంది మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ట్రెండ్ షుడ్ బి ఇన్ డౌన్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో రెండు క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మీన్స్ ఓ క్లోజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓపెన్ దట్ ఈస్ రియల్ బాడీ రెడ్ కలర్ ఇఫ్ క్లోజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఓపెన్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన రెండు క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఎంగల్ఫ్ చేసే ఉన్నారు ఎంగల్ఫ్ అంటే మనకు తెలుగులో తినేయటం సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ ఉందో దీన్ని సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్గా రియల్ బాడీని అట్లీస్ట్ మినిమం నైంటీ పర్సెంట్ అయినా కానీ ఎంగల్ఫ్ చేసేటట్టు ఉండాలి అంటే డామినేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం చూడగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు దీని డామినేటింగ్ పవర్ బుల్స్కి మొదలవ్వబోతుంది అనేది సో మనం ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఈ ప్యాటర్న్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే మనకు అర్లీ ఎంట్రీస్ దొరుకుతాయి యాక్చువల్గా ఎప్పుడు కూడా మనకి అర్లీ ఎంట్రీస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకవేళ మన మనం డెసిషన్ రాంగ్ అయినా తక్కువ స్టాప్ లాస్లో మనం బయటకు వచ్చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ సెకండ్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ హియర్ మనం రియల్ బాడీస్ అక్కడ మనకి రియల్ బాడీ ఇంపార్టెంట్ హ్యామర్ అండ్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్లో రియల్ బాడీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం విక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ హ్యామర్కి మనకి లాంగర్ బాటమ్ విక్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఇన్వర్స్ హ్యామర్కి టాప్ బాటమ్ విక్ బిగ్గర్గా ఉండాలి యాక్చువల్గా సారీ టాప్ విక్ లాంగర్గా ఉండాలి సో రియల్ బాడీ వన్ ఇస్ టు త్రీ టైమ్స్ ఉండాలి రియల్ బాడీ అండ్ విక్ సో ఇక్కడ మనకి విక్ అంతా ఇంపార్టెన్స్ కాదు అట్లీస్ట్ రియల్ బాడీస్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ మనం కంపేర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయినా కానీ ఈ సెకండ్ రియల్ బాడీ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఎంగల్ఫ్ చేసేటట్టు అంటే డామినేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఇలా మనకు అర్థమైంది అండ్ ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి రెండు క్యాండిల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక మాత్రమే మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంతేగాని సెకండ్ క్యాండిల్ రన్నింగ్లో మనం డెసిషన్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే క్యాండిల్ చాలామంది అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా ఏ టైం ఫ్రేమ్స్ తీసుకోవాలి అనని సో జనరల్గా ఇంట్రాడేకి నేనైతే ఫైవ్ మినిట్స్ అవాయిడ్ చేస్తాను జనరల్గా ఎందుకంంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఏదైనా కానీ ఒక ప్యాటర్న్ కానీ ఏదైనా కానీ హయ్యర్ ది టైం ఫ్రేమ్స్ హయ్యర్ ది రిలయబిలిటీ హయ్యర్ ది టైం ఫ్రేమ్స్ హయ్యర్ ది రిలయబిలిటీ సో అట్లీస్ట్ మీరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంట్రాడే కోసం అయితే థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్లో ఏమైనా ఈ ప్యాటర్న్స్ మనకి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చామో ట్రై చేయండి దాన్ని బట్టే మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే
minimum one day one week one month ఈ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మీరు ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సరే ఏ టైం ఫ్రేమ్ లో తీసుకోవాలని ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఎంత పీరియడ్ కి మీరు ఇంట్రాడే చేయాలనుకుంటున్నారా సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ లో ఈ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై అవుతాయో ట్రై చేద్దాం అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అయితే వన్ డే వన్ వీక్ వన్ మంత్ లో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి సబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ సేమ్ మనకి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో టైం ఫ్రేమ్స్ తో సంబంధం లేదు మీరు ఏ టైం ఫ్రేమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీకు వన్ డేలో ఇది ఫామ్ అయ్యింది అనుకోండి డెఫినెట్లీ మీరు అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అదే వన్ వీక్లో అయింది అనుకోండి ఇంకా మోర్ దాన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్లు హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్ హయ్యర్ ది టైం ఫ్రేమ్స్ హయ్యర్ ది రిలయబిలిటీ అదేవిధంగా వన్ మంత్ అయితే ఇంకా మోస్ట్ రిలయబిలిటీ ఉంటుంది మనకి ఓన్లీ థింగ్ మనం తీసుకునే ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ స్టాప్ లాస్ సో మనం తీసుకునే ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ స్టాప్ లాస్కి ఉన్న రిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిస్క్ను మనం బేర్ చేయగలమా లేదా ఒకవేళ మనకి ఎగనెస్ట్గా జరిగితే ఆ మూవ్స్ అనేది మనకి ఎగనెస్ట్గా జరగచ్చు మనకు ఫేవర్గా జరగచ్చు మనకు ఫేవర్గా జరిగితే టార్గెట్స్ అచీవ్ అవుతాయి అదే మనకి ఎగనెస్ట్గా జరిగితే స్టాప్ లాస్ అచీవ్ అవుతాయి సో ఫేవర్గా జరిగినప్పుడు ఇబ్బంది లేదు పాజిటివ్ థింగ్ అదే నెగిటివ్గా జరిగినప్పుడు స్టాప్ లాస్ ట్రిగ్గర్ అయ్యే పని అయితే మనకి ఆ రిస్క్ని బేర్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ రిస్క్ నేను బేర్ చేయగలను అనుకున్నప్పుడు నో ప్రాబ్లం వితౌట్ రిస్క్ నో రివార్డ్ అండ్ మనం ఫస్ట్ సెషన్లోనే చెప్పుకున్నాం ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ కూడా రిస్కీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కే సో రిస్క్ ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం హయ్యర్ రివార్డ్ కోసమే రిస్క్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా సో ఇది ఇంట్రాడేకి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రిమైన్ సేమ్ ఎక్కడైనా బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ బులిష్ యాంగల్ ఫింగే మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకున్నా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకున్నా థర్టీ మినిట్స్ తీసుకున్నా వన్ అవర్ తీసుకున్నా కానీ మేము ఫైవ్ మినిట్స్ లాంటి చిన్న టైం ఫ్రేమ్స్ నేను రికమెండ్ చేయను యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మోర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మోర్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంట్రాడేకి మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే బెటర్గా ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాండిల్స్లో ఏది హై ఉందో ఆ హై పైన ఈ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ బ్రేక్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఈ రెండు క్యాండిల్స్లో ఏది లో ఉందో దాన్నే మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇక టార్గెట్ అంటారా సో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఎక్కడో అక్కడ మళ్ళీ బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ అంటే బేరిష్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం లేదు నాకు వన్ ఇస్ టు టూ చాలు నేను ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ నేను రిస్క్ చేశాను అంటే ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ వస్తే చాలు సో ఇక్కడ రెండు రకాలుగా ఉంటారు టార్గెట్స్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ట్రేడర్స్ సో కొంతమంది రిస్కీ ట్రేడర్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు లేదా కొంతమంది నాన్ రిస్కీ వాళ్ళు ఉంటారు సో అటువంటి రిస్కీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు అలా కాదు నాకు అంత రిస్క్ వద్దు నాకు ఇది ఎనఫ్ ఈ పాయింట్లో నాకు ఇంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వచ్చింది చాలు అనుకున్న వాళ్ళు ఈవెన్ వన్ ఇస్ టూ అని కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు అది ఎవరెవరు ఇండివిజువల్ క్యాపబిలిటీని బట్టి ఉంటుంది మనం రిస్క్ ఎంత తీసుకోవచ్చు అండ్ రివార్డ్ ఎంత తీసుకోవచ్చు అనేది మన ఇండివిజువల్ క్యాపబిలిటీని బట్టి ఉంటుంది ఓన్లీ థింగ్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ప్రకారం మనం ఎలా చేయాలి సో ఒకసారి అప్ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత నేనైతే వెయిట్ చేస్తాను యాక్చువల్గా సో మళ్ళీ ఏదైనా రివర్సల్ ప్యాటర్న్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి అక్కడ తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఈరోజు ఎంట్రీ అండ్ స్టాప్ లాస్ ఎగ్జిట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం యాక్చువల్గా సో ఎయిదర్ వన్ ఇస్ టు వన్ ఆర్ వన్ ఇస్ టు టూ ఆర్ నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ ఏదైనా మనకు ఫైండ్ అవుట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డౌన్ ట్రెండ్ సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ టూ క్యాండిల్స్ కావాలి ఫస్ట్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ రెడ్ కలర్ సెకండ్ క్యాండిల్ షుడ్ బీ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ మనకు అదేవిధంగా దీనికి ఆపోజిట్ బేరిష్ యాంగల్ ఫింగ్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ దీనికి ఎంట్రీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి టార్గెట్ ఎక్కడ అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సో ఒకసారి ఒక రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం సో ఈరోజు నిఫ్టీ యా సో ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ మనకి క్లియర్ డౌన్ ట్రెండ్ అయితే ఉంది సో ఈ డౌన్ ట్రెండ్
అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ చూసినా కానీ ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్లో బేరీ షంగల్ ఫింగ్ ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా అంటే ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకున్న మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ ఇస్ టు టూ అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇంకొక ఏరియాలో కూడా చూద్దాం సో రీసెంట్గా మనకి ఒక క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అయింది అక్టోబర్ లాస్ట్ రోజు మనకి ఇక్కడ అక్టోబర్ మంత్ ఎండింగ్ సో సెప్టెంబర్ మంత్ లాస్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో మనకు ఒక బులీ షెంగల్ ఫింగ్ ఫామ్ అయింది సో మనం దీని ర్యాలీ అంత ఎలా ఉందో చూసాం మనం అక్టోబర్ అంతా కూడా ఒక ఫుల్ ర్యాలీ అయితే తీసుకుంది మార్కెట్ యాక్చువల్గా సో ఇది బులిష్ యంగల్ ఫింగ్ గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో పియర్సింగ్ లైన్ గురించి చూద్దాం అది కూడా టూ క్యాండిల్స్ అవసరమయ్యే ప్యాటర్న్ యాక్చువల్గా ఓకే దాని తర్వాత మార్నింగ్ స్టార్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఈరోజు టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో బులిష్ యంగల్ ఫింగ్ గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం పియర్సింగ్ లైన్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలు చూద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్